ഒരാളുടെ നന്മയും ചിന്മയും മീസാനിൽ തൂക്കുന്നൊരു രംഗം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കുക അയാളുടെ തിന്മകൾ മുഴുവൻ തുലാസിലേക്ക് വെച്ചു ആദ്യം ആ തുലാസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തെ തുലാസിൽ വെക്കാനുള്ളത് അയാളുടെ നന്മകളാണ് ആദ്യം അയാളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ എടുത്തു ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായി ജമാത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തഹജുതുണ്ട് ദുഹാ നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് തൊട്ട് മീസാനിൽ വെച്ചു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കനം തൂങ്ങി പിന്നെ അയാളുടെ നോമ്പുകൾ എടുക്കാൻ അതും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ഫർദ് നോമ്പുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ് അങ്ങനെ അതും എടുത്തു വെച്ചു കുറച്ചും കൂടെ കനം തൂങ്ങി അയാളുടെ ഖുറാൻ പാരായണങ്ങൾ എടുക്കാൻ അത് ഓരോ റമദാനിലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടൊക്കെ ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അതും എടുത്ത് മിസാനിൽ വെച്ചു പിന്നെയും കനം തൂങ്ങി അയാളുടെ അധികാരികൾ എടുത്തു അയാളുടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു എല്ലാം എടുത്തു മിസാനിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അവസാനം അതെന്ത് ചെയ്തു കനം തൂങ്ങി അയാൾ അലഹമുല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ പോയി വേറൊരാൾ വരികയാണ് അയാളുടെ തിന്മയും ഒരു തുലാസിൽ കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചു ഇനി നന്മകളാണ് വെക്കേണ്ടത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ തുറന്നു വളരെ കുറവാണ് നിസ്കാരം ഫർദ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാണ് പക്ഷേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വല്ലാതൊന്നുമില്ല ദുഹാ നമസ്കാരം ഇല്ല താജുതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫർദായ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കൃത്യമാണ് അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു മീസാൻ അനങ്ങിയില്ല പിന്നെ അയാളുടെ നോമ്പുകളാണ് നോമ്പുകൾ ഫർദ് നോമ്പുകളൊക്കെ കൃത്യമാണ് പക്ഷെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതും വെച്ചു മീസാൻ അനങ്ങിയില്ല പിന്നെ ഖുറാൻ പാരായണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഖുറാൻ പാരായണങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളെ പോലെ ഒരുപാട് ഹത്തൊന്നും ഓതി തീർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് പറ്റുന്ന അതൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്തു വെച്ചു മീസാൻ അനങ്ങിയില്ല അയാളുടെ സ്വതക്കുകൾ എടുത്തു വെച്ചു അധികാരികൾ എടുത്തു വെച്ചു മീസാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാണ് കാരണം ഈ ഈ പറഞ്ഞ അമലുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു സാധനം എടുക്കാണ് അതെടുത്തിട്ട് നന്മയുടെ തുലാസിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ കനം തോങ്ങി മറ്റു നന്മകളൊക്കെ അയാൾക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതെടുത്തിട്ട് തുലാസിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ നന്മയുടെ തുലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ കനം തൂങ്ങി കളഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ആ നന്മ റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു നന്മയാണ് അതാണ് ഹുസ്നുൽ ഖുൽ സൽ സ്വഭാവ നമ്മൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് സതക ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് അധികാരികൾ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഫർദായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിർവഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ സൽസ്വഭാവം ഒരു വൃതാനുഷ്ഠാനമായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ മീസാൻ തൂക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് തെറ്റില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കും ഒരുപാട് നോമ്പെടുക്കും ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യും ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ സ്വഭാവം അഞ്ച് പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അയാളൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരാളോട് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പല ആളുകൾക്കും സ്വപ്നമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൽസ്വഭാവം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ല അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സൽസ്വഭാവത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ സൽസ്വഭാവി ആക്കുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ വിനയമാണ് തവാദു എന്നാണ് അതിന് അറബിയിൽ പറയുക വിനയമുള്ള ഒരാൾ സൽസ്വഭാവിയാണ് അഹങ്കാരമുള്ള ഒരാൾ ദുസ്വഭാവിയാണ് വിനയത്തെക്കുറിച്ച് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞെന്താണ് ും പണവും സൗന്ദര്യവും കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളും മറ്റ് 
ഒരാളുടെ പേരിൽ മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ യാതൊരു അക്രമവും പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു എനിക്ക് ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരാൾ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ അയാളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ കുറയില്ല ഒരു പൊട്ടി കുറഞ്ഞു പോകില്ല ഒരാൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാണ് അയാൾക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് സകല ബില്യണേഴ്സിന്റെയും രാജാവിനാണ് ആ സ്വതക്ക നൽകുന്നത് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ദാനം നൽകിയാൽ ആ ദാനം ആ ദരിദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് രാജാതിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹുവിനാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സിഫത്താണ് പ്രതാപിയാണ് അവന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് അവൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും സ്വതക്ക കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോകുകയില്ല ഒരാള് മാപ്പ് നൽകിയാൽ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയാൽ അയാൾക്ക് ഇസ്സത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഒരാളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി താഴുന്നില്ല താഴ്വ കാണിക്കുന്നില്ല അയാളെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിട്ടല്ലാതെ പടച്ചോന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ താഴ്ന്നാൽ ൂഹ് തൊണ്ടക്കുകയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് വരെ ആരുടെ മുന്നിലാണോ നമ്മൾ താഴ്ന്നത് അയാൾ അയാളെക്കാൾ ഉയർച്ചയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് റസൂൽ അലിസ്മിടെ വാക്കാണ് ആ താഴ്മ കൊണ്ട് ഒരാളും തന്നെ താഴ്ന്നു പോവുകയില്ല ഉയർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് താഴ്മ കാണിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ രംഗങ്ങളിലും താഴ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലിസ്ല്ലമ തന്റെ ഹദീസുകളിലൂടെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വാക്യങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തോടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കരുത് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയെ ചവിട്ടി പിളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളോളം ഉയരത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല നടത്തത്തിൽ താഴ്മ വേണം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ പരമകാരുണികന്റെ അടിമകൾ അവർ ഭൂമിയിലൂടെ താഴ്മയോടുകൂടി നടക്കുന്നവരാണ് തവാദോട് കൂടി നടക്കുന്നവരാണ് നടത്തത്തിൽ വിനയം വേണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടാവുക റസൂൽ നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡി ലാംഗ്വേജും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് യുടെ ഓരോ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഗസ്റ്റേഴ്സും ഹദീസിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ കൈ ചൂണ്ടി ഒരു വശത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുമ്പോ ഒരു വിരല് മാത്രം ചൂണ്ടാറില്ല മുഴുവൻ കൈ മാത്രമേ ചൂണ്ടാറുള്ളൂ പ്രവാചകൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ പിറകിൽ നിന്ന് റസൂൽ വിളിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാ അലിസ്വല്ലാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തല തിരിച്ചു നോക്കില്ല ശരീരം മുഴുവനും തിരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ നടക്കുമ്പോ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് നടന്നു വന്നാൽ മറ്റാരും ആ നടന്ന് വരവനെ കുറിച്ച് അറിയാല്ല അത്രക്ക് സൗമ്യമായിട്ടേ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നടന്നു വരാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചില ആളുകളുടെ നടത്തം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് ശരിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരാൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അയാൾ അഹങ്കാരിയാണോ അയാൾ താഴ്മയുള്ളവനാണോ അയാൾ അഗ്രീവ് അഗ്രസീവ് ആണോ അയാൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നടത്തം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പുറമേക്കുള്ള പ്രദർശനമാണ് ആ നടത്തത്തിൽ താഴ്മ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നടത്തം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞൊക്കെ വിരിച്ച് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും വശത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് രീതിയിലാണ് നടക്കുക ആ നടത്തം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമേ അല്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരോട് അല്ല പറഞ്ഞ എന്താണ് നീ എങ്ങനെ നടന്നാലും ഭൂമി ചവിട്ടി പുലർത്താനൊന്നും നീ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതത്തോളം വലുതാവാനും നിനക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് അവൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന് നക്ഷത്രത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ഹീലിയം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇ
ഇന്ന് ദ്രാവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കാം ആ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ചൊവ്വയിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചൊവ്വ കറങ്ങുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇന്ന സ്പീഡിലാണ് അത് സൂര്യ സൂര്യനെ വലയം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഡയലോഗ് അടിക്കാം പക്ഷെ ചൊവ്വയിൽ രണ്ട് ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യന് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പരിമിതികളാണ് പക്ഷെ അവന്റെ തലച്ചോറിനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വാതായനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തുറന്നു കൊടുത്തു എന്തിനാണെന്നറിയോ അറിയണം എന്റെ കഴിവുകൾ ഇതാണ് എന്റെ പ്രപഞ്ചം ഇതാണ് എന്റെ രാജാധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത്രമാത്രമാണ് എന്നിട്ട് നീ തിരിച്ചറിയണം നിന്റെ പരിമിതി ഇതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിനക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവിന് ആവശ്യമായ താപനില എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിന്റെ പരിമിതി നീ അറിയണം എന്നിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെയല്ലാതെ താഴ്മയോടുകൂടി തവാദോടുകൂടി എനിക്ക് എന്റെ പരിമിതികളുണ്ട് ഒരു പൂച്ചയും ഞാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായേക്കാം വിധം ഞാൻ ദുർബലനാണ് എന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താഴ്മയോടുകൂടി നടക്കണം അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലല്ല വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കണം നടത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോ ഗസ്റ്റേഴ്സിലും നമ്മുടെ ഓരോ വിരൽ ചൂണ്ടലുകളിലും നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും താഴ്മയുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് തവാദം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ചരിത്ര താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ അസദ് അൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കൈ വീശാതെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കൾ കൈ വീശാതെ നടന്നു വരുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ അറിയോ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു കൈയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീശി നടക്കുമ്പോ അതെങ്ങാനും അഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടു പോകുമോ കൈ വീശി നടക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് എന്നല്ല അത്രത്തോളം വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ഇൽമ ലഭിച്ചപ്പോ അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോ അവരത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടത്തത്തിൽ താഴ്മയുണ്ടാവണം ഭവ്യതയോടുകൂടി നടക്കണം നമ്മുടെ നടത്തം കാണുമ്പോ ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ പൊള്ളും എന്ന തോന്നൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നടക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം താഴ്മയുണ്ടാവേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് വസ്ത്രധാരണത്തിലാണ് ഫഹർ കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് വസ്ത്രധാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഫഹർ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ വസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഫഹർ കാണിക്കാൻ പറ്റുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡ്രസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കാണ് അല്ലാതെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സിംബൽസിനല്ല ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അടയാളങ്ങൾക്കല്ല അതിനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ ചിലവാക്കുക അത് ഹറാമാണ് എന്നല്ല ഒരാൾ അലൻ സോണിയുടെയും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങി ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വിനയത്തിനെതിരാണ് അത് വിനയത്തിന് ചേരുന്ന ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയല്ല നമ്മളൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിളവെടുപ്പുള്ള വസ്ത്രം നമുക്ക് ധരിക്കാം എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വസ്ത്രം ആ തുണി നല്ലതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപാധികൾ വെച്ച് നമുക്ക് വസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ പണം നൽകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ റീസൺ അനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഒരാൾ ഫഹർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഫഹറിൽ പെട്ടതാണ് അത് വിനയത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടു എന്താണ് അഹങ്കാരത്തോടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്നു നല്ല ആഢ്യത്വമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടെ നടക്കാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്നും അയാൾ ആ ഭൂമിയിലെ കാണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഏതാണ് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ് അത്രയും ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകി എന്നാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വസ്ത്രമാണ് ഔറത്ത് മറയുന്ന വസ്ത്രമാണ
ഒരു പ്രവാചകരുമായി അണിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ കുറച്ച് ഇൽമുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര തെക്കുമുള്ള ആളാണ് ഭക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റിയാ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദീനിനെ യോജിച്ചതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണഗതിയിലെ വസ്ത്രം എന്താണോ ഏതുവരെ ആ വസ്ത്രം ഇസ്ലാമിക രീതിക്ക് എതിരാക്കുന്നതുവരെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരാക്കുന്നതുവരെ ആ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി അല്ലാതെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവരെന്തോ വലിയ സംഭവമാണല്ലോ ഇവരെന്തോ വലിയ മഷായിഖ് ആണല്ലോ ഇവൻ വലിയ പണക്കാരനാണല്ലോ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്ക് അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നോക്ക് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഇതൊരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു മുസ്ലിമിനെ യോജിച്ച രീതിയല്ല എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രധാരണം പിശാജ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ധീന നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ പൂർണ്ണമായും വിനയം കൈവരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം വിനയത്തോടുകൂടിയുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായി ഒരു മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ട മുസ്ലിം വിനയത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടത് അവന്റെ വായ തുറക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ വായ തുറക്കുമ്പോഴാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഹൃദയം എന്താണ് ഹൃദയം രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആ രഹസ്യങ്ങളിലെ കലവറയിൽ നിന്നുള്ള വാതിലാണ് വായ ആ വായയുടെ താക്കോലാണ് നാവ് അതുകൊണ്ട് നാവിനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ആളുകളുടെ നാവ് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അയാൾ എന്താണ് പറയാ ഞാൻ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ മോത്തോക്കി പറയും എനിക്ക് ആരും പേടിയൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ളത് പറയണേ എന്തിനാ പേടി അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാരും മൊത്തം കിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അത് മോശാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭവ്യമായും ഹിക്മത്തോടും കൂടി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആളുകളുടെ നാവ് കൊണ്ട് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് മുറിവേൽക്കൽപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല മഹാനായ അനസ്രദിയുള്ളോട് കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താണ് പത്തു കൊല്ലം ഞാൻ റസൂലുല്ലാന്റെ ഖാദിമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തു കൊല്ലം ഒരു വട്ടം പോലും മനസ്സെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പ്രവാചകൻ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അതായിരിക്കണം ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നറിയോ അയാളുടെ തൊഴിലാളികളോട് അയാളുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം നോക്കിയിട്ടാണ് പല ആളുകളും തന്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാഫിനോടും അതുപോലെ തൊഴിലാളികളോടും ഒക്കെ പെരുമാറുന്നത് കേട്ടാൽ ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നിപ്പോ വളരെ മോശമായിട്ട് വളരെ പരുക്കനായിട്ട് റസൂലുള്ള രീതിയല്ല അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള ആളായാലും അയാളോട് നാം പെരുമാറുമ്പോ കൃത്യമായ വിനയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ സ്ഥാനം ആ മനുഷ്യനുണ്ടാകും എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും അവരുടെ മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എനിക്ക് എവിടെയും കയറി എന്തും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും അഹംഭാവവും ഉണ്ട് എന്ന ഭാവം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മുറിവേൽക്കാൻ പാടില്ല ായാലും <laughs> രീതിയുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നീ ഒക്കെ എന്ത് പൊട്ടനാടാ നീ ഒക്കെ എന്ത് മണ്ടന എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പടച്ചോ നമുക്ക് റൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല സംസാരത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വിനയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു അടിമ മാഷറയിലേക്ക് വരും പർവ്വതങ്ങളോളം നന്മയുമായിട്ടാണ് മാഷറയിലേക്ക് വരാ അങ്ങനെ ആ പർവ്വത സമാനമായ അമലുകൾ മുഴുവൻ അവന്റെ നാവുകൾ തകർത്ത് 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 കളയുന്നതായി അവന് കാണാൻ കഴിയും നാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിനയത്തോടുകൂടി മാത്രം സംസാരിക്കുക ആളുകളുടെ മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ 
ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംസാരം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തത് നിലപാടുകളിലുള്ള വിനയമാണ് എന്താണ് നിലപാടുകളിലുള്ള വിനയം പറഞ്ഞു ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അണുമണു തൂക്കമോളം കിബറുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അയാളുടെ വസ്ത്രം നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാളുടെ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെന്തല്ല അഹങ്കാരമല്ല ഫഹർ തോന്നാത്ത കാലത്തോളം പിന്നെ അഹങ്കാരം എന്താണ് ഏറ്റക്കുറച്ചിനനുസരിച്ച് പരിഗണന നൽകുക നല്ല പൈസ ഉള്ള ആള് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുക്കുക പൈസ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിൽ പദവിയുള്ള ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്ന നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉപകാരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാതിരിക്കും ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കലാൻ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹങ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് അഹങ്കാരം ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പദവിയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഓനാരാ അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഹങ്കാരമാണ് അതേസമയം സമൂഹത്തിൽ പദവിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നല്ല പദവിയും പണവുമുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചളി കോമഡി പറഞ്ഞാൽ നിലവാരമില്ലാത്ത തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി ചിരിച്ചു കൊടുക്കുക സമൂഹത്തിൽ പദവിയും പത്രാസവും പണവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നല്ല തമാശകൾ പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്തുന്നാസാണ് ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കലാൻ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നിലപാടുകളിലുള്ള അഹങ്കാരമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകിയ എന്തെങ്കിലും <laughs> എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയം കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രവാചകൻ അത് കുടിക്കും എന്നിട്ട് വലത് വാത്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ആളുകളും കുടിച്ചു 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 കുടിച്ച് അവസാനം അതെല്ലാവരും രുചിച്ചു നോക്കും അതാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ പതിവ് തെറ്റിയപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തേ റസൂലെ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് നബിസ് അലൈഹി വസ്ലമ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മുന്തിരിക്ക് നല്ല പുളിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിയാണല്ലോ ഇത് സഹോദരി എന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കില്ലേ ആ വേദന അവർ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഞാൻ ഈ നിലപാടെടുത്തത് എന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ അവസരം നൽകിയത് നിലപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമലുകളുടെയും ഇൽമിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വിനയം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല ചില ആളുകൾക്ക് തൗഹീദ് കിട്ടിയാൽ ചില ആളുകൾക്ക് തൗഹീദ് മനസ്സിലായി ഖുറാഫാത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഈ ഖുറാഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു തരം പുച്ഛമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു തരം പുച്ഛം എന്തായാലും അയാളുടെ അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവരെക്കാൾ കെട്ടുപോവായിരു
അവരെക്കാൾ നശിച്ചവരാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുബ നമസ്കരിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ സുബയെ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളോട് ഭയങ്കര പുച്ചായിരിക്കും മോനൊന്നും സ്വബിയും നിസ്കരിക്കൂല ഒരു ഭക്തം നിസ്കരിക്കൂല പള്ളിയിലും വരൂല ജമാറ്റിലും വരൂല ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും ആ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞ ആളുകളോട് സഹതാപം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഓ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ജമാത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല തൗഹീദ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്ന നിലപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിന് ഇസ്തനായി എന്നാണ് പറയാ നമ്മുടെ അമലുകളെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയും ഒരാൾ പാപിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാപിയായി ജീവിക്കുന്നവർ നമുക്ക് പുച്ഛമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ പാപിയായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവനേക്കാൾ കെട്ടുപോകുമായിരുന്നു അവനേക്കാൾ പാപിയായി നീ മാറുമായിരുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നിനക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ് നീ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നതും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പാപിയോടും ഒരു നിസ്കരിക്കാത്തവനോടും പുച്ഛം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് സഹതാപമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൽ നന്നാവണമെന്ന ഗുണകാംക്ഷയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഒരു പടച്ചോന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭയങ്കര സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകളൊക്കെ അറബി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അറബി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ പണ്ട് കേട്ടിരുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരോട് അവർക്ക് പുച്ഛായിരിക്കും നീരസായിരിക്കും വല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കിതാബുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫത്വകൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടിയാണ് അതിന്റെ ഹക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫത്വ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫത്വകളുടെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൽമിലും അമലിലും ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അഹങ്കാരം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ എൽമിന്റെ വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൽമുൽ ബാധ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിപ്പോകും <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورك الكودي الله هنا سوك شجي بكنا ينن سندت يمن ينن ينن ورسيت شيئك يعني بريا بطة وري نملك مريتش قدكم بو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواق مسلم لدى برنجة تندن نريو നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ നല്ലത് മാത്രം പറയണം മോശമൊന്നും പറയരുത് അതിന്റെ കാരണം റസൂൽ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷികളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ മയ്യത്തിന്റെ ഫലം ആ മയ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല അലി സ്വലമയുടെ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മിനിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താഴ്മയോടു കൂടി തവാദോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഈ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഒരുപാട് മരണവീട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനല്ലേ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ വരെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു ആഢ്യത്തായിരുന്നു എന്തൊരു ഹെഡ്വൈറ്റായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതേപോലെ തന്നെ പാല് പോലത്തെ മനുഷ്യനായിരുന്നു തേൻ തുളുമ്പുന്ന സ്വഭാവം എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ അതുപോലെ പറയണം ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരാളെപ്പോലും വെറുപ്പിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും മോശം അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നിലപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള എതിരഭിപ്രായം എല്ലാരെ കുറിച്ചും ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലപാടാണ് അയാൾക്കുള്ളെങ്കിൽ അയാൾ മുനാഫിക്കാണ് അത് പാടില്ല പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും വേണം അല്ലാണ്ട് എല്ലാരെ കുറിച്ചും നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ അവിടെ പോയി വിധ ചെയ്യുക അവിടെ പോയി ചുരുക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ പോയി അതല്ല നിലപാടുകൾ നിലപാടുകളായി നിൽക്കണം ആ നിലപാടുകൾ പറയുന്നിടത്ത് പോലും വിനയം തുളുമ്പണം വിനയത്തോടെ ജീവിക്കണം നടത്തത്തിലും വിരുത്തത്തിലും 
ജീവിതത്തിലും സംസാരത്തിലും നോട്ടത്തിലും എല്ലാം വിനയം ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് സമൂഹത്തിലോ സമുദായത്തിനൊരു നഷ്ടമാണ് എന്ന ആളുകൾ പറയണമെങ്കിൽ അത് ആ പറച്ചിലിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫലമുണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ടൊന്നും വിനയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരുപാട് നാളത്തെ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തോറ്റാൽ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക കുടുംബക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി സലാം പറയാൻ തയ്യാറാവണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അപമാനിച്ചു വിട്ടാൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നാം വിനയാനുതരാകുന്നത് നമ്മളുമായി തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ പോയി അയാൾ നമ്മൾ ആട്ടിപ്പറഞ്ഞ അയച്ചു നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിനയം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല യഥാർത്ഥ വിനയാനുതരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ക്വാറന്റൈനിലാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷേഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെല്ലാം എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിരുപാധികം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തക്കുവയോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഹുഷോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല മരണം വരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന വഹദാനിയത്തിന്റെ കലിമയുടെ വക്താക്കളാവാനും മരിക്കുന്ന സമയം ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അല്ലാഹു മഗ്ഫിറുൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത യാ ഖാദിയൽ ഹജാത് റബ്ബന വലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ല നകൂനന മിനൽ ഖാസിറീൻ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസന വ ഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വ സല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ മൻ തബഅഹും ബി ഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ